for the World Championship ng M2. It's Brand Esports on the red side, Burmese Ghouls on the blue. First pick ay mapupunta sa Myanmar. Matilda and Esmeralda ang ban ng Burmese. Meanwhile, Brand Esports, tinanggal nila ang Diggy at YSS. Mukhang parehas lang ang magiging ban dito, rep ng, ano eh, ng Brand Esports. Yung ganito banning the YSS and Diggy together with the Claude. Ito ang naging uh, formula ng Burmese School winning their series on three, uh, game number 3 up until 5. And surprisingly, kaso kasi pag ginawa nila yon dito, Reptar, mababaliktad naman ng story at Brody will be available sa Burmese School. The question is, is Ren Esports willing to, to ban once again the Claude and give the Brody? It's a really big question, Rob. And this last ban for Brent Esports ang makaka-determine talaga ng ating mo, ano eh, momentum or yung story ng draft. Oh! And Brent Esports, tinanggal nila ang Natalia. So ayaw po, ayaw nila ulit ang bigyan ng Burmese Ghost ng chance na mm -hmm. gamitin yun. Kasi naramdaman din ng Brent yung ano eh. Ang, ang, ang dun, eh. ginawa nila dito ko yung Reptar, binan nila yung Natalia para pwede silang magbigay. So, kunin nyo ngayon dito yung Brody, then we'll be the one to take the Claude. You get the Claude, we'll get the Brody. So now, the Brody ang pinili ng Burr Miskol. Claude will automatically be picked here by Brand Esports together with Basha. Nakita mo yung ano, reaction dun ni Carl Tizzy. Nakaano mm -hmm. na lang siya. Okay, okay, Claude na kaagad. Parang inexpect na talaga ng Brand Esports. So, Great analysis there, Rob, na naging trade na lang para sa picks na yon. Lunox ang kinuha dito ng Burmese Ghouls, taking it away from either Few or Rebo. And now, this leaves like, things like Alice or Farsa para sa Bren. Mm. Ang tanong, pipiliin ba nila? Kasi bukas pa si Yuzong dito. And again, historically, mahirap mga gumalaw bilang isang Farsa gamit ang uh, pagkalaban mo ang Yuzong. Oo. Oh, oh. And it's gonna be the Lapu-Lapu will be picked here by poor Miss Bull. So, um, uh, it's either ang mangyari dito is that the Yuzong uh, will be part of the band kung gagawin nila yon. But once again, show ang um, napili dito ni Lusty. So, going, uh, yung approaching here on the band here for the Cyber Brand Esports, uh, Burmese School doesn't, ha doesn't have a tank right now. Ano ba ang nagiging uh, uh, heroes usually dito ni Maybe? Yung kanyang Jawhead, wala na ngayon dito yung Cho Silvana, hindi naman masyadong napipili dito ng Burmese School. Now, tinatanggalan nila dito ng hero si Maybe. So, Jawhead ang natanggal and I think Burmese Schools. Pwede din sila magbana dito ng mga tanks eh, kasi Oh wait, no, meron ng uh, uh, show dito Si Lusty, so pinakita na ng kamay uh, Ng Brand Esports ang kamay nila So it's gonna be a tank show Brand Esports, makatanggalin naman nila ang Silvana Burmese Goose, expect na naman natanggalin nila dito yung Alice eh, Kasi kailangan pa ng hero uh -oh. si Ribo And actually, mukhang si Ribo nga yung target ng Burmese Goose dito Wala na si, uh, wala na si Lunox, wala na si Esme Wala na si Alice Inexpect ko talaga dito na ano eh na ang Bren Esports, hindi talaga nila kukunin yung Alice. Oh. For the main reason na uh, may Brody kasi dito sa side ng Bren School. Yeah. Kaya pi mas pinili na lang nila dito na kunin yung show as Bren Esports banning the possible tanks ngayon ng Bren School. So, if they would want to cancel ngayon ang mga heroes dito for Bren Esports, they have to target what's available for uh, for Rebo. Ang dami pang magiging open dito. I, I may, ako masasabi ko dito, Reptar, Farsa would be a good pick kasi yun nga lang pinan na ngayon for Mr. Khalid at or Harith out of nowhere Madala, hindi natin madalas nakikita mag-Harith ang brand ito ang iniisip ko ngayon dyan Reptar this might be a Coral TZ hero we've seen this on him uh, for quite some time uh -oh. pero itong Claude na to might be going on the side lane will that be the decision here for Bren Esports we'll have to see but now we'll be looking on what's gonna be uh, the mid hero and the tank para dito sa Premise Goal Akai naging maganda yung resulta uh -oh. nun sa kanila kanina with maybe they could potentially take that or uh, rather pwede pa silang pumili dito ng one more side lane on their side what's gonna be it? Team Myanmar and it's gonna be Minsitar Reptar we've seen a Minsitar here once and it didn't get success hindi, hindi naging successful uh -oh. ginagamit nilang King's Calling to cancel uh, the Harit para hindi makapag-chrono dash on its Zaman Force uh -oh. 
this grok might be the same what they used to do yung grok na na naga high and dry. Oh. This is a very tricky lineup coming from Burmese school. Pero ang sagot dito ng brand esports will be the Lohi. the Lohi. Last best option dito para kay few. And yun nga sabi mo ako yarap na si Ruby D D dito ang kagamit ng grok. That's gonna be a high and dry. And then for Minsitar as well, it's gonna be the tag. At least parang ano na sudo selvana yan. Na meron silang pull, ma meron silang panghatak. And nakikita mo ang kamay doni ko sa dahil mo kang confident dito ang brand esports gagawin nila ang lahat para sa huling laban na to. And again, the last time na nakita natin ang Minsitar dito sa M2, it did not have a good game. Uh -oh. And for the exact same purpose na dirinaf nila para lang ma-counter yung Harris. Ito kasi yun eh, Kuya Reptar. Pagka kasi ang King's Calling, uh, most especially pag ginamit nila to like a damage dealer, yes, meron siyang damage. Yes, uh, uh, naninigate niya rito yung, uh, yung Zaman Force together with the dashes na meron dito yung Bren Esports kasi meron silang uh, Jit Kundu from the show. Meron dito ang Chrono Dash uh, and Zaman Force uh, dito sa Harry pero kasi when you when you actually think about it you can play around it Diba? Pwede mong laruin yun eh. Uh, If you know the, uh, the cooldown and given, ang King's Calling matagal ang cooldown nito. So, this is it. Reptor, this is gonna be the final match of the series. Game number 7 ng ating World Championship for Mobile Legends Bang Bang M2. Myanmar laban sa Pilipinas and now Bren Esports nakakuha sila ng Lohi para kay Few para magawa nila yung poke na gusto gawin dito ng Bren Esports of course ang dami na, na uh, madalas na sinasabi ng Bren Esports na uh -huh. they like the poke uh, poke lineups na may pwede nila ilabas dito pero mukhang may skirmish dun sa middle lane para lang dun sa Little Wanderer ang nakakuha pa ng Little Wanderer Not really clear on who got to take it. Alam mo ang mag ang power spike talaga dito for the primary school side is ito ang sikit. Ito ang kailangan talaga nating bantayan dito. Meanwhile, naman dito sa Brand Esports, Benjo Skilly, ang ganda na pagkakahop gone by Hugh Bat. Oh! The dispersion rotation, the quality, nakita mo yung damage na pinagdikit doon si Kid at si Maybe and That was a glimpse of what's what about to happen during team fights. Oh, atang ganda nga dun ng ano rotation ni Flap. Actually, just in time na napabalik dun ng Burmese Ghost. Kung wala ata si Flap dun, baka isipin pa nila na alabanin niyo yun eh. Mm -hmm. But again, the duality, the dispersion, and the rotation, yung combination ng a uh, few, uh, ng low yi, kung bakit masakit. And a lot of tea, a lot of people na ayaw talaga kalabanin yan in the early game, ang taas ng damage kahit sabihin nyo ito pa nga lang. Oo, oh, oh. pero kailangan nilang mag-ingat mag dun ha, sa mga ganong klaseng sundo ni uh, ni maybe as uh, it could very uh, get very uh, deadly para sa side dito ng Brand Esports. Buti na lang eh may mga purify yung uh, yung dalawang mages dito ng Brand Esports as they could be able to cancel it out even na Rebo sure, pwedeng pwedeng siyang umalis agad sa sa may King's Calling if it uh, if actually needed. So Burmese goal They could potentially be the one to set the tempo here on the game since nasa sa kanila ngayon ang uh, ang Brody let alone nasa kanila din Ooh! ang Luno and wow. Masakit. Masyadong masakit dito si Kuya Few. Wala pang level 4 yan. Hindi makakahook dito si Maybe. And ako, Bren Esports, nag-umikon na sila dito sa May Turtle Pit. Mukhang may magkaka-rotation or magkaka-ultimate uh, dito si Lo Yin. The force out na nga yung power for your brilliance. Bren Esports, tuloy, tuloy, tuloy pa rin ang laban nila. Rebo, nagpo-focus pa lang. Ah, lang siya doon sa bottom lane for the gold lane. Uh, kailangan nila gawin yun. And again, the damage from Few. Eh, isa sa mga X-Factor natin dito, Rob. Hindi, hindi na ma-maximize ngayon ng Burmese School yung power spike nila. Oh, they are very strong on the first five minutes of the game. Look at that. The diversion doon sa may bandang likod. That was only literally a diversion. Oh. Pero si Fuse actually get picked off. Nahuli doon si Fuse pero si Ripo nakaka-farm pa doon sa bottom lane. Napagamit ng Bravest Fighter dito si Lapu-Lapu pero si Flap TZ nagdi-disrupt dito. That's gonna be Carl TZ and Lusty. Hindi sila makakapasok sa Turtle Pit. Andun nakabantay ang Burmese Schools. Sa gitna, the crowd is in last. Hindi yata sila makakontest, pero hindi pa masyado na umbisahan dito ng Burmese Schools. Oo, oh, oh. pero nanonutralize lang yon Dahil si Ribo, dun sa mabahay, uncontested yung kanyang farm. Pero dito si Flat Easy, all the team members dito ngayon. Ang dito ng Burmese Schools. Yung C-Pack, pero nila pag-anong King's Calling, pero baano wala. Double kill! Dahil 
Ayan. Mas adobol kill na magagaling dito kay Few. May susunod pa nga yata. At uh. yun ay si Ruby DD. But the wild church will be enough to kill doon si Few. Pero may comeback kill yun. Dahil si Carl TZ will be killing Ruby DD. 3 for 1 trade na nangyari lamang ang Brent Esports. Ang problema sa Burry Schools, si Ribo. Naiwan na. Naiwan na. lang. Nagpo-farm lang dyan si Ribo. Tignan mo na nga. 2.4k ang goal niya dito. Palapit-lapit na siya para sa first uh, main item niya. And now, Burmese Ghouls, yung mga mangyayari dito, kailangan na nila mag-send ano, mag ng isa para depensahan lang yung bottom lane. Yung masakit doon, hindi pa hirapan dito ang Burmese Ghouls in a teamfight. Alam mo, lumalamang na yung brand. Lumalamang talaga sila dito. Naiwan nila na nagpa-farm dito sa baba. At ito lang yun eh, nakita na natin yung King's Calling. Pinagsak nila yun doon. Pero it doesn't even matter. Da well, wala pa naman doon si Ribo. That, that is the reason why they actually picked it. Pero it's all about oh, for you. Baking the place and the damage and other things calling ang magagaling dito oh. kay Maybe. Hindi na hatak doon si Ripo na gamit niya yung Purify para manegate yung hatak doon ni Maybe si Flap TZ na uh, sobrang nabawasan dito. Kailangan na niya bumalik sa base. Last team nag-position ng spot out dito si Maybe si Tarkin. No bahan. And here comes Carl TZ with a blazing oh. duet! And nakakuha ng isa ang Bren. Lumalamang dito ang Bren at lumalaki ang lead. Burmese schools. Medyo nahirapan. Hindi sila masyado makahanap ng momentum. Kaya nahanap nila pero huwag natin kalimutan meron pa silang pro DKS at ayun na yun ang gusto nating alamin is kung kaya ba nila oh my god dahil si Carl TC ay napitas the warm up up ano nila nilabas dito ng Burmese Ghouls ginumit nila lahat ng ultimate and that is gonna be a gold swing para sa Burmese pero kapit lang hinga lang tayo Pilipinas kasi si Ribo sa bottom lane ang daming farm na nakuha niya on that Harris nabasag din niya yung unang torre ng laro natin si Flap DC TZ nagsusustain dito Jason maybe ginagamit nila lahat para lang mapitas dito si Flap at hindi makakatulong oh! ato si Ribo pero kulong tuwalon at nakabalik pa nga si Flap TZ oh no ang kunat ng kulong yun yung literal talagang oh, nangasakit ng chicharon dahil si Ribo dito ang makakatakas to we using uh, that Zaman Force and ngayon Reptar dikit ang gold pero tayo ang unang nakakuha ng tore pero ito ang iisipin mo power spike nasa Burmese goal yun pero sumasabay ang Bren Esports sa early game we have the Claude we have the Harris meron din tayong Low Yi the magic damage of the zoning ay ang nandun para sa atin si Lux si Sisi Pain dito si D and si Ribo the combination is there si Maybe ginamit yung Queen's Calling para negate dito si Ribo and mukhang makakalapan dito ng Burmese goals nahuli si Ribo at nahuli si Lasty double kill yun para sa lapo-lapo si Kid nakita dito si Pew the dispersion the rotation the duality one for one Pew versus Kid at yun ang mga kids versus the kid of Burmese goals and mahuli dito si Pew the rotation by Ruby DD at nakatakat pa nga dito si Kid with a power more than brilliance pero shutdown naman para kay Flap TZ nakakaganti pa dito ang Brand Bren Esports 2 for 1 na ang lead ng Torre natin but ang Bren Esports wala pa sa talo at dito pa rin sila sa laban na to ang nangyari kasi doon eh sobrang uh, fortunate na nandoon si Maybe ang saktong sakto yung lapag ng King's Calling as two heroes ng Bren Esports talagang nagre-rely with the mobility with their dashes sakto yun si Lusty at si Ribo yun pero ah si Carl T si Rito mga kaibigan still oh! got the form as Kid is about to go down dahil si Ruby D di medyo na late ng konti si Carl T si buo pa buhay niya hindi pa ata papasok pero yung push na ginawa ng Bren Esports galing sa top papuntang purple buff yung parang mukhang hilahapon nila may mga membro ng Burmese Goals ginawa lang nila yun para makaform si Carl T si and si Ribo look at that Zaman Force basic attack 2 for 2 na ang tore natin it's still a close game neck to neck pa rin tayo dito sa World Championship Grand Finals Kuya Rob umihi nga pa nga uh, all the while Bren Esports are actually taking the lead as Bren ngayon Burmese Goals sumasapak-sapak sila ngayon dito o Reptar pero kung mapapansin mo yung pwesto dito ng mga members natin mas free gumalaw dito ang Bren Esports as Carl TC is actually having the time of his life Easy. na mag-farm sa mga jungle nila King's Calling pero Tortoise is free chance ang kinakain dito ng Burmese Goals ayaw mo na sobrang malapit sa iyo si Flap TZ and that's gonna be Carl TZ going in Art of Fevering mataas pero hindi siya makakahanap ng opening kung makapasok 35 seconds agang mag-spawn nung pa ang segundong turtle natin sa laro na to and Flap TZ trying to find a bit of control there in the bottom lane it's still a really close game it can be anyone's game Kuya Rob it is Tatoya 
yan. Totoo yan. It's Epic Anybody's ball game talaga to. Kuya Reptar. Itong gitnang tore ngayon ng Burmese goal. Ito yung talagang nag-hold sa kanila para hindi makapag-snowball dito ang Bradley Scott. As few is about to go down. Yung King's calling. Nilapag na dito. Dami ang tanong, na papalag pa kaya rito ang Bradley Scott as they are about to disengage. Niririspeto nila dito ang first damage ng Burmese goal as they are about to take na lang yung third tail at mukhang hindi yata magkokontest. Tignan mo yung pwesto dito ni Ruby Didi. Kinakat niya yung minion wave para mabasag ng Burmese goal yung gitnang tore. Easy, mabasag na dito from his first. This could be a big moment of the blazing to win. The wild charge hindi na interrupt si Carl Tizi. Buhay pa din dito, Ofren. Buhay pa rin si Carl. The first damage na nilalabas sa Burmese goal. That's gonna be a one for one trade. Flap and Ruby Didi ang nawala. Pero buhay pa rin ang mga carry. That's gonna be a pull. Hindi na hata si Carl Tizi. Munti ka na yun. One for one trade. A close game. And yung nangyari doon kung bakit nakuha ng Brent Esports yung turtle is because nakita nila nag-overcommit sila ng ultimate doon sa gitna bago nag-turtle ang Brent. So Brent, kukunin nila yung turtle kasi alam ng Burmese Ghouls. Ang alam nila na alam ng Burmese Ghouls na masyadong risky kung i-contest natin ito. Kailangan uh, i-approach ng Brent Esports itong uh, yung uh, mga teamfights nila carefully. P possible, mas ang pinakamagandang scenario dito, Reptar, ay eh, mabait nila yung King's Calling for them to be able to go doon sa may backlands mismo ng Burmese Ghoul. Kasi itong si Ace, sobrang uh, bantay sarado to eh. Look at Lusty, looking and on to maybe pero kalma lang muna dito ang Brady Sport they have the map oh. they could potentially be the one to take the Lord pero look at here on Mara the bottom is as D ay mawawala by Carl ah. TZ sama mo pa si Flat TZ dahil dito si Few sinozone out yung dalawang members ngayon ng Burmese School nakaka-invade na ang Brenny Sports sa jungle ng Burmese School si Grok na sa top lane para maka-split push lang pareto na ang Bren sila ang namang kulang dito si D kulang si dito sila ng damage si Lasting with the knockout si Ruby hindi ang disipa maybe as well si Flap masyadong malalim pero si Flap ang grabe ng zone out dito ni Flap TZ para sa Brenny Sports Lasting with the cake Flap TZ na wala si Carl Tizzy and King Colin dito but the blazing to wet is there papasok si Carl Tizzy with the BMI and si Kino mauhuli ni Carl pumalik si Carl eto si Ruby DD mauhuli si Ruby DD dalawa ang nawala sa Burmese goals double kill para kay Carl Tizzy ang ganda hindi ba yata sila tapos doon as they are about to go for a diversion doon sa may bottom lane maganda na rin yun dahil pwede nila kunin ngayon dito ang Lord Reptar dahil dalawang members dito ng Burmese goal into the death timers is more than well mga 20 seconds pa yun pero ngayon, kalmado muna tayo. Tignan mo yung gold reptar. In terms of map control, tayo ang nakakalmang. Pero yung gold, hindi naman nalalayo. As this Burmese... Uh, Burmese goal may farm dito si Ace kung makapansin mo ang galing din ng kanyang spacing mm -hmm. hindi rin siya basta-basta ang pumapasok pero kailangan lang ulit-ulitin ng Brain Esports yung ginawa nila kanina even Ruby DD nababurst daw na ngayon ng Brain Esports yeah and now Bren really close but it's still a long game Lord na inupasahan dito ni Carl TZ back siya nasa likod pagkakot na fatal dito si Flap And the positioning of uh, Bren Esports, lamang sila dito, hindi pa siya ma ma makalapit ang mga member ng Burmese schools. This is for the Lord, potentially for the championship. Papasok si Ruby DD and Bren Esports, the discipline. Ni-reset nila yung Lord, hindi pa sila. Pero si Carl, hinahabol si Ruby DD. He smells blood, he smells a kill. Tingnan mo naman, nasusunod dito. Samsam! Galing kay Carl TZ. Buhay pa naman dito ang Bren. Mega kill for Carl. At lamang na ang Bren Esports dito para sa turtle fight. Pero a Lord fight, pero si Lasty ang nahuli na King's Calling. Nakagamit sila ng ultimate para po... Oh, Blood, blazing to it! Yan siya nga yung Zaman Force! Unstoppable! Oh my God! Tatlong na wala sa Burmese schools! Apat na! Double kill kay Ribo! Bren Esports in the lead! Sila pa ang makakakuha ng Lord Kuya Rob! Hindi lang Lord! Dahil yung diversion ginamit na doon sa may bandang kitna dahil potentially na pwede na rin nila makuha yung base turn na dito sa may bandang kitna dahil dito si Kuya Ribo gumamit na ng Zaman Force with a Chrono Dash ano ngayon? Pumipili pa kayo ng Minsitan pero wala lang naman nagagawa yun dahil pumapalagpalag na ngayon dito ang mga Miembro Brady Carl TZ blazing to win the retro sa likod ng huli to si Kid Monster Kill for Carl TZ at Brady Sports It's looking real Philippines yung World Championship natin buhay pa rin si tayo ang lamang 
Pero lalaban pa rin ang friend Disiplina lang Para matapos ang laban Oh my The place here from Bren Esports Yung diversion dito ni Few Ito yung nagbibigay ng anxiety ngayon dito For Burmese Ghoul Hindi nila alam kung saan sila pupweso Hindi nila alam kung go-go ba doon yung Bren Esports And somehow Itong bato na to Ultimo siya yung bato Pero ang lambot The Lord is here And Bren Esports They smell blood 6K ang gold dito na Si Flat DC gumugulong ngayon Dumetaretso na Pas Bren Esports Pinukuha na lang yung mga tore dito Bottom tower Ano wala na para sa Burmese Ghost Ultimate sa akong nakapinta Si Pio Ano po first time Si D sa likod Pero ito si Ribo Si Kuya mo Ribo With the Zaman Force Pio Lusty and Flat DC sa likod That's gonna be a 2 for 1 train Just like Flat DC You fucking do it Flat DC Double kill BMI Ito na ata Pilipinas Brand Esports Ang inyong World Champions Brand Esports Pwede ko na sabihin Pinasarap lang Pinasarap lang Pinanalo lang Pinasarap lang Gusto ba manalo na series Oh my god Parang magiliw Ang mga anak Nang perlas ng silang anan Flat Dizzy, Lusty, Fiu, Pearl Dizzy, Ribo, Coco, EJ, sila na ang kampiyon ng mundo, Bren Esports, ang panalo sa Grand Finals. Thank you very much, Leon Kiel, Leo, as well as Contra.